Buenos días, ¿cómo están? 20 del 11 del 2019 y la luna está en el signo de Virgo, ya paseándose ahí por el signo de Virgo. Marte sigue avanzando en Escorpio, que fueron los acontecimientos más importantes y tenemos al Sol que ya está queriendo dejarse con Escorpio para entrar en Sagitario. Todo esto, todos estos datos y muchos más, los todos, todos los tenés en la guía astrológica del 2020. El saber las cosas de antemano te permite planificar con, ante, con anticipación. Vos podés saber qué va a pasar, cómo va a estar el cielo el próximo año o cómo estará el próximo mes o la próxima semana. Así vas armando tu año de acuerdo a lo positivo o lo no tan positivo que esté el cielo para vos. La guía astrológica 2020 está en todas las librerías, pero si por esas casualidades necesitas que nosotros te la hagamos llegar, te comunicas con nosotros al 094-027-992 y nosotros te hacemos llegar la guía. Bueno, comenzamos. Te dije, a 6 grados del signo de Virgo está la luna, una luna de tierra para aquellos que tienen su cofre verde, los que tienen su cofre verde, puedan reciclar las monedas, sacar las monedas, poner nuevas, poner hojas de laurel o poner saquitos de azúcar. Los laureles están divinos. El mío de casa cada día está más lindo, está precioso, precioso. O sea que hay que aprovechar, sí, para un guiso dice el señor productor, también señor productor, lo utilicé para eso. Y para ahumar unos pedacitos de carne que estuve haciendo. O sea que usted, usted sabrá si tiene que ir a la casa de su suegra o no. Bueno, continuamos entonces. El día 20, el 20 tiene que ver como casi, casi teniendo la gran evaluación. No, es una muy gran, una gran evaluación, así como el 10, ¿no? Son momentos donde hay transición. Entramos a recorrer los últimos días del mes. Entonces hay una, hay una energía diferente. El 2 tiene que ver con los secretos. Y después si sumamos todo nos da 7 que tiene que ver con el emprender. Recordá el emprender, el emprendimiento. Nuestro querido eh, Mercurio aún sigue retrógrado, pero también también sigue en oposición a Urano, o sea que aquello que te dije de que puede haber con un teléfono descompuesto, miles de teléfonos descompuestos continuamente, no estamos bien aspectados para el hablar y mucho menos para el entendernos, nadie va a entender a nadie, un manicomio de, 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 de cosas que no están claras, o sea que lo mejor es evitar todos responder apresuradamente, cuando... Eh, la luna en Virgo hace un aspecto positivo con Urano en Tauro, porque está en trigo, ¿no? Acordate, cuando comparten elementos, toma a los, a los signos positivos y los, los potencia. Pero, ¿qué pasa? Eh, esta oposición de Marte-Mercurio opuesto a Urano trae todavía algunos inconvenientes, algunos inconvenientes de malos entendidos. O sea, por más que hay como mucha delicadeza desde la luna, hay malos, hay malos entendidos. Vamos entonces por el signo de Aries. Vos, Aries, hoy. Es tu luna del trabajo. Y yo te digo trabajo, no sé si sabes, ¿no? Bueno, es el luna, luna donde uno se limita un poco más y siente un exceso de la responsabilidad. Pero vos estás muy bien aspectado por otros planetas. Entonces, hay días que te digo, bueno, tómate un descanso. Y te digo, ni se te ocurra descansar. Seguí adelante. Tu carta es el 9 de varas. El 9 de varas es cansancio. Pero viste este señorcito que está ahí todo como que parece que está todo roto, con una venda en su cabeza. No da más este señorcito. Sin embargo, yo te digo, vos seguí adelante, porque falta tan poquito para llegar a la otra orilla que no vas a desistir ahora. O sea que, va para adelante. Vamos por Tauro, divina lunación, la luna de hoy, te queda muy cómoda, te queda muy agradable. Sobre todo, una luna muy pasional y romántica. Súper, ¿eh? Muy bien para vos. Tu carta es el 10 de espadas. Es probable que te estreses mucho por algo que tiene que ver con una emoción. Hay una emoción que te estresa. O también podemos estar estresados por nuestros hijos. Capaz que van a dar un examen, no están, ¿viste? No, no hablo de un estrés eh, negativo. Hablo de que estoy tan ansioso y tan nervioso para ver cómo le fue o cómo están. O bueno, lo que sea. Vamos por eh, Cans, Géminis, perdón, Géminis. Eh, la luna esta es territorial para vos, Géminis, es la luna del territorio. 
Entonces, estate atento a todo lo que te rodea. Tu carta es el 3. Qué salidor que estuvo el 3 de espada hoy. Que, que estuvo, estuvo clavo el 3 de espada esta semana. Viste, creo que salió todos los días. El 3 de espada es el tercero en discordia. Es la otra opción. Y hoy vos tenés un territorio a ganar. Entonces, a ese territorio que estabas convencido que lo ibas a ganar, aparece una opción diferente. O sea que hoy estate alerta a lo que pasa alrededor tuyo. No dejes pasar una, ¿eh? Muy alerta estate. Vamos por cáncer. Ahora sí, comunicación y venta esta luna de hoy. Y tu carta es la carta del mundo. Maravilla para vos. Todo súper especial, gran momento. Y sobre todo, se termina algo que te angustiaba. El mundo dice... Esto que estaba ahí, bueno, se termina, ¿no? Este, te da solución y te da contacto con maravillosos asuntos muy positivos. Vamos por Leo. Es la lunación de tu plata, de la plata. Vos sos el único. Todos podemos hacer el cofre verde. Pero vos sos el único que puede hacer el cofre verde más el sobre verde. Puedes hacer los dos, Leo, hoy. Vamos por tu carta. Acá es la carta del carro. El carro emprende, va hacia adelante, hace lo que quiere, se muda, va a buscar trabajo, lo encuentra, va a buscar un amor, le dice que sí. Es como, bueno, fuego, vas a buscar lo que querés y lo que querés lo encontrás. Vamos por Virgo. Hoy la luna te visita, dándote la posibilidad de comenzar tu mes lunar, recordá siempre eso, y tu carta es la justicia. Alguna firma de papeles puede ser, alguna venta, alguna compra o simplemente una documentación, no sé, tiene que renovar la cédula. Es como eh, la, la justicia viene siempre como a, como a darnos la, la, el equilibrio necesario para vivir una so su sociedad civilizada como la que vivimos. Continuamos entonces ahora con el signo de Libra. Libra, dos días, quédate quieto, cerra la boca, no digas nada porque la luna está atrás, está en tu espalda. Entonces hay que esperar un poquito más. Vamos por tu carta. Es el rey de varas. El rey de varas está diciendo que hay un hombre de Aries Leo Sagitario cerca, pero también hay algo que podés conquistar a nivel de trabajo y a nivel pasional. O sea, son los dos. El rey de varas tiene que ver con eso. Para los deportistas de Libra puede ser una conquista eh, deportiva, ¿no? Tenemos que acordarnos que esta lunación también te puede generar, perdóname, que esta carta puede generar una, luna, una um, conquista deportiva. Vamos por Escorpio, hoy amigos sociales, rebeldías también, Escorpio, capaz que te quieres hacer algo, no sé, diferente. Tu carta, la suma sacerdotisa, la suma sacerdotisa es el secreto. El secreto que hoy tenemos, ¿te acordás que tenemos el 20, tenemos el 2? Bueno, el 2 habla de un secreto, algo que tengo que preservar, algo que tengo que cuidar. Te invito a que leas el capítulo tercero del libro Los 22 Escalones, porque te va a ayudar y sobre todo la meditación te va a ayudar a eh, como desentrañar ese, ese misterio o ese secreto que puede haber alrededor tuyo. Vamos por Sagitario, lindo día hoy, Sagitario es el día del éxito, o sea que vas a estar más que bien. Y tu carta es la celebración, linda celebración, nacimientos, conquistas, eh, por ejemplo el 3 de copas tiene que ver con me caso, le muestro a la gente que estoy contento, tengo un hijo, me recibo, no sé, tome la comunión, lo que sea, ahí va. El 3 de, de copas es celebrar y compartir. Vamos por Capricornio. Esta, esta lunación es la luna del avance profesional. También puede ser que tengas que hacer un viaje o, por ejemplo, tener contacto con el exterior para un avance profesional. Y tu carta es el 7 de copas. Hay algo que estás viendo que no es como vos lo ves. Entonces, ojo Capricornio, porque viste el 7 de copas es el castillo de, así como... En el aire, ¿no? En las nubes. El, es como romántico. Es, a ver, si fueras que tenés que hacer algo con que tiene que ver con la inspiración y la creatividad, genial. Pero ni, si no sos un creativo, si no sos un pintor, si no sos un poeta, si no estás en un proceso de creatividad, ojo, porque puede haber algo que estés pensando que es de una manera, no tiene nada que ver, es de otra manera. Vamos por acuario, transformación, reciclaje, reforma, me veo diferente, me siento diferente, soy diferente. Mira qué tan genial que te digo. Y tu carta es la sota de oros, platita que llega y platita que soluciona problemas que te podían preocupar. La sota de oros no es un montón de plata, pero es plata que aparece y uno 
¿Verdad? Sirve, todo sirve. Del acuariano que está atrás de la cámara. La tal cual. Vamos por Pisces. La luna está enfrente. Cuando la luna está enfrente, estamos como más, yo, más iluminados, ¿viste? Estamos como con iluminados. Hoy, así como estos días la luna no te favorecía, hoy la luna te está favoreciendo y te está permitiendo que te muestres de una manera diferente. Siempre y cuando logres haber hecho el cambio que te dije ayer. ¿Te acordás que era como una transformación, como un cambio? Bueno, hoy me estás mucho mejor. Vamos por tu carta, es el 8 de oro, que es el aprendizaje. Yo creo que la base de todos los éxitos es ser como muy prudente, ser confiado, pero sobre todo tener la eh, honestidad y la... A ver, ¿cómo decirte? La simpleza de aceptar que todos tenemos muchas cosas que aprender. El día que una persona cree que lo sabe todo, ese día fue el que perdió. Entonces, cuando yo humildemente me doy cuenta que todavía me queda mucho por aprender, me doy cuenta que realmente me queda mucho por aprender de verdad y lo hago. Entonces, inmediatamente el universo entiende eso, inmediatamente me, 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 me da una, una oferta, me hace una oferta y me puedo sentir mucho mejor. O sea que en realidad trata de que el día de hoy se convierta en algo productivo de tu aprendizaje. El cielo del día de hoy... Como yo te decía, tiene mucha tierra, entonces es un día bueno como para hacer cualquier simpatía de la plata. Todas las simpatías de la plata se sirven, desde la llave, el cofre, el sobre no, porque el sobre solo lo, lo, lo puede hacer Leo. Pero todos estamos como mucho más este, afines a tener una solución en asuntos económicos nuestros. Y sobre todo también en materializar cosas que pensamos que no se iban a materializar. El teléfono descompuesto, como te dije, sigue estando. Mercurio sigue retrogrado justamente en Escorpio. Por eso te hablo de teléfono descompuesto, ¿no? Porque es ir a buscar el pasado, algo, y lo digo, y lo digo atravesado, y lo digo torcido. Y eso eh, genera malas interpretaciones. Entonces, bueno, que tengas un excelente día.